35. TÜYAP Kitap Fuarı'ndan sohbetlerimize devam ediyoruz. Burada özel bir parantez açacağım. Bu kitap fuarı benim için tabii ki bu kitap kokusunu solumak, güzel kitaplarla ve yazarlarla tanışmanın ötesinde bir de eski tanıdıkları, arkadaşları görmek açısından gerçekten paha biçilmez oldu. Ee, yine ağımıza <gülüyor> o eski tanıdıklardan, arkadaşlardan birisi e, takıldı şimdi. Gökçe İsmi Turan e, kısa hikaye yazarımız. Ee, bir galiba roman da yazmış. Bir tane de roman var. Ee, hoş geldin hoş Gökçe. Daha doğrusu yanlış oldu. İki roman, bir hikaye var. Evet. Ben seni hep böyle, evet pardon daha Yok, çok güzel. <gülüyor> ben de şimdi öyle girdim. Şimdi ben özellikle kısa hikayeden girmek istiyorum. Çünkü hayatım boyunca yani ben de kendimi bildim bileli yazıyla uğraşan bir insanım. Ama en korktuğum form kısa hikaye olmuştur. Çünkü yani iyi kısa hikaye yazmak, o kadar kısa bir yerde vurucu olmak, başının sonunun İnsan böyle tokat gibi gelir ve evet. gerçekten benim en zorlandığım ve en hiç bulaşmadığım yazı formlarından bir tanesidir. Zormuş gerçekten. Yani şimdi e, bu güve yeniğinden bahsedelim o zaman öncelikle. Evet. O, e, ne kadar şöyle güzel de bir insan. durum. <gülüyor> evet bence de öyle. Kapak çok güzel oldu. Yani i̇kisinde de çok güzel oldu. Şöyle de bir durum var. Güve yeniği aslında içindeki hikayelerden birinin ismi ve fakat e, 20 öykünün her birinde bir yerde muhakkak bir güve kelimesi geçiyor. O hmm. onun matematiğini kurmak da biraz zorladı. Çünkü bir yerden sonra önce güveler kendi hikayelerini yazdırdı. Sonra işin öyle bir tehlikeli boyutu varmış. Sonra ben güvelere özel böyle farklı bir numaranın içine düştüğümü fark ettim. Hayır, bazı şeyler zorlamaya biniyor bir yerden sonra ve birkaç hikayeyi sildim. Yani çünkü ben güve kelimesine oynamamalıyım. O işin içine kendiliğinden ve böyle usturuklu bir şekilde girmeli. Ee, öyle bir durum oldu. Ya bu Gökçe'de artık güve diyeceğim diye hani işi zorlamış, işi hissettiğim öykülerin hepsini sildim. Onlar bu da ne kadar önemlidir. Yani. Sanki evet. yani kitapla ilgili bu kadar e, kafa patlatmış bir insan olarak e, yazarlarla da konuşuyorsun. Evet, evet. Bazen yani filmde de öyle olur. Kıyamama durumu Zaten kitabı silmek, bitiren şeydir. Tabii derler ya silgi aslında yazarın kaleminden daha çok kullanması gereken bir şeydir. Yani evet öyle e, silmek çok zor. Bir de o değişik bir bütünlüğün içine giriyorsunuz. Sanki böyle kol bacak kaybetmek gibi. Hani ya ben onu yazdım ama çok da güzel bir bölüm dediğiniz bir şey o kitabın içine uymuyorsa gitmeli. Ve o kopuş zor bir kopuşmuş gerçekten. Yani bunda öyle bir şey yaşadım. Hani Adem'in hikayesinde biraz daha işler bu farklı ilerledi. Romanı. Evet bu e, ilk, ilk roman böyle yaklaşık 250-260 sayfalık hani Tam roman tabirinin içine girilip girecek bir öyküydü. Bu daha novella gibi hani e, kısacık bir çırpıda okunacak bir şey ama tabi yazması bunu da e, kısaldıkça daha zorlaşıyormuş işler. Onu fark ettim. Köşe yazısında da mesela benim e, abilerim hep onu söylerdi. Hani gerçekten uzun yazı yazmak o kadar zor bir şey değil. Çünkü bazen insan kendini kaptırıyor. Özellikle böyle inandığın ve böyle evet. ateşli bir şekilde sarıldığım bir konuya yazık yazıyorsun, şunu da sıkıştırayım, evet. bunu da koyayım. Evet. Ama sonra hakikaten kendin boğuluyorsun. Evet, evet, evet. Yani hakikaten kısa ve öz, hatta böyle mesela Fitzgerald, benim çok sevdiğim yazardı. Ben de yazardı. çok severim. Yani onun kısa hikayeleri, romanlarından bile yani Gatsby falan bir tarafa evet. ama yani kısa hikayeleri ne kadar değerlidir evet. ve şeydir değil mi? Böyle sade değil de böyle yani. Şimdi normalde hikaye formatında da hani bizde iki sayfalık, üç sayfalık, bazen on sayfalık, yirmi sayfalık hani hikayeler Türk okulunda çok alışkın olduğu bir tarz. Son aslında hayatımıza giren değişikliklerle de biraz biz bazı şeylere alışmaya başladık. Yani Twitter gibi bir şey var mesela şu an. Hani 140 karakterin içinde bir şeyler okumaya biz artık alıştık. O yüzden çok göz tırmalamıyor. Güve yeniğinin içindeki maksimum uzunluktaki hikaye bir buçuk sayfayı bulmuyor. Hatta bazıları yaklaşık onar satırlık hikayeler ama e, o işte o yazmanın kısalması mevzu orada da se- senin de onun da ele geçirmemesi lazım. Yani ben illa kısa yazacağım diye de yola çıkıp teslim olmamak lazım. Aforizmalar ya ben, zincir. Evet, evet o zaman da öyle bir şey oluyor. Yani e, tehlikelerin içine düştüğünü fark ettiğin an ya ara vermek hani ya bir kenara kaldırıp böyle bayağı uzunca bir süre yabancılaşmayı beklemek gerekiyor. Çok, bunlar da yaşamadım ama ilk kitapta yaşadım onu. Hani 
biraz da acemilik demeyeyim ama bir şeyle ilk o mücadelenin resmen kavga ediyorsun çünkü yazdığı şeyle. Onun içine girmiş olmak biraz daha böyle öğreniyorum galiba şimdi o kavgayı biraz yum, topu yumuşatmayı göğsünde daha öğrendim gibi yani. Ben şu e, korkuyu ve rahatsızlığı biliyorum. Sen nasıl bununla mücadele ediyorsun? Beyaz sayfa sana bakıyor. Sen beyaz sayfaya bakıyorsun ve hani shining the evet. <gülüyor> sonra Red rum, red rum, red rum. Red rum. <gülüyor> Ona karşı bir sihirli formül keşfettin mi? Ee, şimdi kimi yazar var, nereye gittiğini bilmeden yola çıkıyor. Ben bu zamana kadar yazdığım her şeyde son sayfayı bilerek yola çıktığım için önce biraz sinema okumanın verdiği bir şeydi bu galiba. Bir tretmanım var benim. Ben o yoldan çok ender çıkıyorum. Yani bu adam kitabın sonunda ölecekse bazen metodun da kaymı olabiliyor. O adam ölüyor ama, ama ölüyor. yani. Evet. Ee, çok büyük e, sapmalarım olmadı yola çıktığım zaman yazmaktan ama o son sayfayı yazınca o boş sayfayla mücadele etmek biraz daha insanı rahatlatıyor. Evet ben ne olacağını biliyorum. Sakin bugün yazmazsan 3 gün sonra yazacaksın. Bir de şeyi e, o teslimiyatı da çok öğrendim. Yani o gün kitabın şu bölümünü yazabiliyorsan hakikaten o bölümünü yazacaksın. Zorlamayacaksın. Akışa göre ben şu an öykünün burasındayım. Hani gidiyorum, gitmem lazım diye bir şey yok. Evet. Adamın ölüm sahnesini, işte bir çocuğun doğum sahnesini yazacaksan o gün onu yazmalısın. Onu öğrendim. Çünkü o kaçtıktan sonra tren hakikaten böyle arkasından baka kalıyorsun. Olmuyor. Bir dakika hiçbir şey gel- o ya ilham mıdır? Değildir muhtemelen ama mekanizma da kayıyor. Öyle bir durum varmış gerçekten. Kesinlikle yola çıktığında nereye gideceğini biliyorsan beyaz sayfa istikametesi daha kolay. Daha az ağlamıyorsun <gülüyor> en azından bilgisayarın başında ne olacak diye. Onlar da olabiliyor çünkü. Bir, Isaac Dennison miydi? Bir ünlü bir yazar. Şöyle bir şey okumuştum. Unutamıyorum. Kitabını böyle 200 sayfa falan yazmış. Bundan sonra elimde kalmış kitap. Çünkü nasıl bitireceğimi bilmedim. Bilmiyorum, evet. Bundan sonra ben asla bir şey bilmeden Yolda oturmadım diyor. Evet. Çünkü hakikaten onun için kalmış. Düşünsene yazmış, yazmış, yazmış. Ondan sonra bir yerde tıkanıyorsun ve bağlayamıyorsun sonuna. O biraz da hayat, tar- yaşam tarzıyla da alakalı bir durum galiba. Ben yani mümkün olduğunca hani hayatın önümüze ne çıkaracağını bilmiyoruz ama hayatımla da ilgili plan yapmayı da seven bir insanım. Yani bir şeye göre, tabii ki skecil'e göre yaşamıyoruz ama bir şey var hayatta. Ben bunu yapmak istiyorum deyip yola çıkmayı seven bir insanım. Öyle çok hani üç gün sonra ne olacağını bilmeden yaşamayı da çok sevmiyorum zaten. Biraz onun da verdiği bir şey galiba. Öyle o akışa bırakayım, o akış kendini yazdırsın durumu beni inanılmaz korkutuyor. Yani hakikaten çok mücadele edebileceğim bir şey değil o benim. Sanki bu son biliyormuşum, bir sürü şeyi çok toplamışım hani hissi iyi geliyor insana yazarken. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, Aa, sorayım daha doğrusu pardon. Aa, işin yazar kısmı değil, okur kısmı olarak. Evet. Şu anda malum Beylik Düzü'ndeki TÜYAP'tayız ve etrafımız kitaplar, yayın evleri evet. ve okurlarla dolu. Sen nasıl bir okursun? Ben e, biraz yaşım getirdiğim bir şey galiba. Bu artık zaman kaybettiğimi hissettiğim hiçbir şey bitirmiyorum. Ben öyle bir okurum. Suçluluk Biraz, duymuyorsun. Evet artık hiç suçluluk duymuyorum. Yarım bırakmacı biri oldum. Eğer bir kitaba başladık da şey hissettiriyor zaten yazar kendine, okurun kendine. Evet bu kitabın son 30 sayfasında çok acayip bir şey olacak. Onu hissediyorsunuz ve o emeği vermeye çoğu zaman değiyor. Ama artık her şeyde çok bazı şeylerin içi çok boşaldı. O da kendini çok belli ettiriyor verdiği ipuçları ile. Eğer öyle bir şey sezdiysem hani bu reklam dünyasının bir şeylerin kurbanı olmuşsam eğer o kitabı elime aldım onu da anlıyorsunuz zaten. Hayat çok kısa. Kuşlar da uçuyor. Çok evet hiç gerek yok. Bir sürü şey yarım bırakmayı. Belki de en büyük okul terbiyesi oydu benim için. Artık bırakıyorum ve okumuyorum ama işte acaba bazen de o muhteşem sürprizler kaçıyor mudur? Çok Zannetmiyorum. Hakikaten yazarın dili, o hikayenin e, akışı içerisindeki çok ağır bir akış olabilir kitapta. O beni hiç rahatsız etmiyor ama boşa kürek çekme hissi. Çünkü nerede e, sirkülasyon çoksa orada o nehrin içine böyle yabancı bir şeylerin girme olasılığı da artıyor. Onu hissettiriyor kitap kendine. Artık hiçbir şey için çok zaman yok. Ben Hızlı. eskiden çok suçluk duyardım ama Artık ben de duyuyorum. yavaş yavaş... Artık filmlerden de çıkıyorum zaten. Yani hiç gerek yok. 
Gökçe çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Yıllar ederim. sonra görmüş olmak da çok ben iyi çok oldu. Mutlu oldum. Çok Hayırlı mutlu oldum. olsun. Çok Kitabın teşekkür ederim. Yolu ikisi de çok e, iştahçı görünüyor. Çok teşekkür Yakında ederim. Yakında dalacağım içlerine. E, çok memnun olurum. İnşallah okuyan herkes de sever. Eminim sevecektir. Çok Ellerine teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.